Сергей Юдаков 30 лет преподает физику в лицеях Тамбова. На конкурсе каждый педагог должен был презентовать свою методику, а также провести показательный урок. Наш герой выбрал для испытания 10 профильный класс. Должен вам сказать, что уровень подготовки наших детей здесь больше, лучше, чем там, поэтому было немножко сложно, скажем так. Это из объективных причин. А по поводу методики, не знаю, к вопросу к жюри, наверное, насколько им там понравилось, не понравилось. Но, по крайней мере, то, что я делаю в школе, нравится моим детям, нравится мне. Я думаю, этого, в принципе, достаточно. В список 15 финалистов, день, увы, попасть не удалось, но опыт важнее регалий. Рад вас видеть сегодня на занятии. Так, сегодня у нас с вами продолжение прошлой темы. Мы будем с вами говорить про шунты и добавочное сопротивление. Точнее говоря, я думаю, что говорить будете вы, а я, положим, буду слушать. Урок Сергея Германовича едва успел начаться, но сразу стало ясно, что физику здесь изучают нестандартно. Чего стоит только рассадка школьников. В группах по несколько человек ребята пытаются справиться с задачей, а после всем классом разбирают сложные места и подтягивают теорию. Ребят, я отвлеку. Чем нравятся уроки Сергея Германовича? Может, он хорошо объясняет, он, он интересно объясняет. У него прикольное чувство юмора. Мне вообще, в принципе, физика нравится. Мы любим заниматься в группах, это очень полезно и эффективно. Например, когда нам дают какую-то задачу, мы можем судить ее вместе со всеми, а не кто-то один будет сидеть и думать. Сергей Юдаков и его ученики пережили дистанционку с наименьшими потерями. И все потому, что уже больше пяти лет учитель ведет свой YouTube-канал. Будь учеником 14-го лицея и учи физику у Сергея Германовича, опоздать на урок мне было бы, конечно, очень неудобно и стыдно. Однако пропущенные драгоценные минуты урока я бы не упустил на совсем. Наверстать пробел в знаниях я смогу уже дома. Вот он, пожалуйста, сегодняшний урок. Шунты и добавочное сопротивление. Хоть и косвенно, но учеником Сергея Германовича стал и директор лицея. Уроки физики онлайн он осваивал вместе со своей дочерью, когда та была еще выпускницей. Я становился слушателем уроков Сергея Германовича, потому что надо было два-три раза послушать урок, законспектировать, решать задачи вместе, фронтальные системы работы, коллективные системы работы. Я вот был участником всего этого, поэтому знаю все это не понаслышке. Неформальное общение с детьми для Сергея Германовича и профессиональная потребность, и образовательный инструмент. Когда вижу, что они устали, я просто стоп для себя делаю, для них неожиданный стоп, и начинаю что-то рассказывать вообще. Из своей жизни могу там, могу примеры там из природы и так далее. То есть вот они вроде бы уже устают, у них чувствуешь внимание, начинает рассеиваться, потом раз, ты переключаешь на другую тему, и внимание опять собирается. Потом, хоп, история кончается, пошла опять физика, а внимание осталось. Размышляя о профессии, наш герой вспоминает своих учителей, под влиянием которых выбрал специальности и двигался вперед. Таким примером и ориентиром Сергей Германович сейчас становится и сам. Павел Герасов, Николай Иванов, Александр Кобзарев, Область новостей.